katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Nam, ah ni siku nyingine tena, muda mwingine tena. Waswahili tunasema hivyo ni wakati mwingine tena. Eh, kwa mara nyingine tena tumekutana tena hapa hapa ndani ya Simba. Ila wale wenzangu wazungu wanasema it's another beautiful day, another beautiful time, another blessing day, ladies and gentlemen, once again. Ah uh, tumekutana tena hapa hapa uh, ndani ya Mido Simba. Moja kati ya vitu ambavyo huwezi kuvikosa mtaani ni ubishani ambao huwa unapelekea mpaka watu kutaka kutoa na damu. Yaani watu wanataka kupigana kisa ubishani ni wapa na pale mwingine anasema mm, mimi namkubali sana Rayvan mwingine anasema mimi namkubali sana Harmonize mwingine anasema mimi namkubali sana Adam uh, Platinum uh, mwingine anasema mimi namkubali sana Likiba mwingine anasema mimi kwa midimples uniambi kitu eh? so kila mtu ana msanii wake ambaye huwa anampenda kupita maelezo leo hii nikaona uh, kuna wasania wa wawili ambao kidogo uh, kuna baadhi ya watu wanawashindanisha sana baada ya kuwashindanisha kina uh, Likiba na Adam Platinum uh, kila siku ni ona leo hii tofauti kidogo kwenye nani mkali uh, basi tumweke Rivan na Harmonize. Unaisi nani mkali kati ya Rivan na Harmonize? Kwa wale ambao wafahamu vizuri wasanii wawili nitakuambia kwa kina au kwa undani ya wasanii wawili uh, Rivan alijiunga lini WCB wa Safi ngoma zake ambazo aliwe kufanya na Harmonize alijiunga lini WCB wa Safi ngoma zake ambazo aliwe kuzifanya pia achievement zao kwenye mziki huu wa Bongo Fever ni zipi? Sio tu kwenye mziki huu wa Bongo Fever na Afrobeats kwa jumla barani Afrika. Tuanze na Rayvan Vivan Boy. Rayvan alijiunga ndani ya record label ya WCB wa Safi mwaka 2016 na kumbuka ilikuwa tarehe 14 mwezi April a mwaka huo mwaka 2016. Yaani kwa mara ya kwanza kabisa akaachia ngoma yake mpya ya kwetu ambayo kiukweli ndio ngoma ambayo ilimtambulisha rasmi kwenye industry ya muziki wa Bongo Fever. Ilikuwa ngoma fulani vya kizazi sana. Humo ndani Video Vixen alikuwa ni official lane kwa wale ambao walikuwa wafahamu basi inabidi famu hivyo. Amezaliwa tarehe 22 mwezi Agosti mwaka 1993. So ana umri mdogo tu bado mtoto mdogo jamaa. Bado mbichi mbichi fulani hivi. Alijiunga WCB wa Safi akitokea huko kwa Mbea kwa alizaliwa huko Mbea. Alikuja mjini kutafuta maisha, akachukuliwa na kina Madi, uh, then uh, Diamond Platinum so akamulika jicho la tatu akaona mm, mbona kama madini yale pale. Then uh, design fulani kama imefunikwa na matope tope hivi. So akachukua yale madini wakatoa tope tope na mchana then madini akaanza kung'aa that's why up today Rayvan ni star naweza kusema ni moja kati ya wana muziki ambao ni nadra sana kupatikana hapa barani Afrika so sisi kama wana Afrika inabidi tujivunie uwepo wake nazungumzia uwepo wa Rayvan uh, Vivan Boy alianza kufanya hiyo ngoma ya kwetu mwaka 2016 ikamtambulisha rasmi kwenye industry ya muziki wa Bongo Fever then uh, alishafanya ngoma kama Makolusa featuring DJ Maforisa uh, pamoja na DJ Bugs pia aliwe kufanya ngoma kama ZZ Aha, hiyo makulusa naimba dansa makulusa e kwa wale ambao kisha tayari sikiliza watakuwa na fahamu bala lake pia kuna zezeta kwa kwa zezeta zezeta e bane, kuna ngoma kama chombo 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 uh, pia kuna ngoma kama chuma ulete chuma ulete uh, demo anataka kupewa laki mbili anataka mchele siyuguni ya sita anataka kufungua duka wakapike genge jamani uh, kuna hiyo ngoma kama chuma ulete uh, kuna ngoma nyingine kadha wa kadha lakini kuna hits ambayo ameachia mwaka huu na izungumzia tetema uh, nikitaja zote bila kuitaja tetema atakuwa nimekosea sana. Ukiacha tetema pia kuna ngoma ambayo this time around your latest na izungumzia eh nani anaweza kutabiri hapo ngoma gani ambayo ndio ngoma ya mwisho kuitoa Rayvan Vivan Boy. Ebane ni ngoma ya vumbi featuring Damon Platinum. Ni mwendo kutimulia na vumbi tu baada ya kutetemeshwa then akatimulia vumbi. Uh, right now uh, ameshatuambukiza mafua. That's why unaona kidogo tunapata tabu hata kwenye kuongea. Tukichana Rayvan Vivan Boy tuje kwa hamu Harmonize. Harmonize alijiunga uh, WCB mwaka 2015 na kumbuka ilikuwa ni Novemba 6 mwaka wa 2015 na aliachia ngoma yake ya kwanza kabisa kiwa chini ya record label hiyo na izungumzia Iola ngoma ambayo kiukweli ilimtambulisha rasmi kwenye industry ya muziki wa Bongo Fever na mashabiki wakampokea kwa mikono miwili. Ah uh, ukiachia mbali ya Iola pia kuna ngoma kama Mkwangwaru ngoma ambayo aliachia mwaka jana uh, kama sijakosea uh, featuring Diamond Platinum ngoma ambayo ilina 
viral sana na kusambaa sana mitandaoni pia anaweza kusema ilikuwa more than it all over in Africa not only in East Africa kuna ngoma kama bado pia ambayo alimshirikisha Diamond Platinums kuna ngoma kama Happy Birthday kwa wale ambao wanaifahamu vizuri hiyo ngoma tutakuwa nafahamu balaa lake e bane, bado na imani watu wengi sana tunaifahamu kwa ngwaru pia watu wengi sana tunaifahamu moyo wangu wa 40 mchungu ukiudhiwa same mara sabini au uzungu mimi sijaliwa ungependa jua machini au kwenye uvungu pale miwa nikumbatie baridini kwenye uvungu kama njiwa mjikacha mistari ambayo inapatikana kwenye ngoma hiyo anaizungumzia kwa ngwaru kuna hiyo ayora pia kuna shomi featuring rich mavoko kwa wale ambao wanaifahamu hiyo ngoma tutakuwa nafahamu bala lake eh, kuna ngoma kama matatizo ngoma ambayo kiukweli naipenda kupita maelezo naipenda sana hiyo ngoma matatizo matatizo yatakushalini mola wetu alitumba na subira sijui na nini na nini <laughs> <laughs> Ebane kuna ngoma kama niambie ngoma ambayo video vixen ni uh, Jack and Rupa. Ngoma hiyo pia ilikuwa ni more than hit kuna ngoma kama Atarudi ngoma ambayo ameiachia kama miezi kumi hivi iliyopita. Ni bonge moja la ngoma kwa wale ambao wanafahamu hiyo ngoma au tayari wamekwishatazama hiyo ngoma na kuisikiliza watakuwa nafahamu balala hiyo ngoma. Ha, kuna ngoma kama Kainama official in Barnaboy au kutoka nchini Nigeria pia uh, Damon Platinum ziko mondani kuna ngoma kama Nishachoka ngoma ambayo ilikuwa ni disc kwa Jack Nulpa kuna ngoma kama Paranawe ngoma ambayo amemshirikisha Rayvan Vivan Boy tuna ngoma sasa ndio ngoma ambayo naisi itakufanya ujue nani mkali kati ya Rayvan na Harmonize kozi kwenye ngoma uh, Rayvan na Harmonize wote wamo i mean wasani wote ambao tunawashindanisha hapa siku ya leo wote wamo umo ndani Eh unaisi nani aliyemfunika mwenzake utaniachia maoni yako. Ibane hao ndo wasanii wawili ambao leo hii uh, tunawashindanisha kwenye nani mkali. Unaisi nani ni mkali uh, kati ya Harmonize na Rayvan. Niachie maoni yako. Unachotakiwa kufanya ni kuandika tu. Mimi namkubali sana Rayvan au mimi namkubali sana Harmonize then uh, tutarudi kutoa majibu uh, kutokana na yule msanii ambaye atapata kura nyingi basi huyo ndo msanii ambaye atakuwa ameshinda kwenye ibato. Ibane msanii gani ni mkali? Niachie maoni yako. Jina langu naitwa Midosi mba aniguse Instagram mimi IG Facebook na Twitter pia mimi na tume jina moja tunalo bidu simba ukinifollow kule au utakomitisha kinoma noma sina mengi kusema zaidi ya kusema bye bye till the next time ni mnafiki na upenda kupita maelezo embi hapo msanii gani unamkubali kati ya Rayvan na Harmonize nani mkali niachie maoni yako bye bye till the next time
Konki fire, konki liquid. Liquid itabaki kuwa chuu. Itabaki kileleni. Ah, mama. Ah, na kufaleo. Atari fire. Mido simba. Mido simba. Sio kwa ubuyu. Atari fire. Mido simba. Itabaki kileleni. Itabaki kuwa chuu. Atari. Konki fire. Karibu katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele takayokuja. Asante.